Przyroda zachwyca i ujmuje człowieka. Sprawia, że staje się wrażliwy na jej kondycję i różnorodność, a w konsekwencji martwi się o przyszłość planety. Puszcza Białowieska to jeden z fenomenów przyrodniczych znanych na całym świecie. Przez lata jej badacze zachodzili w głowę, jak to możliwe, że na tak relatywnie małym terenie leśnym istnieje tak wielka różnorodność biologiczna jak wiele niesamowitych krajobrazów i zaskakujących widoków można tu odnaleźć. Ta przedziwność towarzyszy białowieskim ostępom od zarania dziejów. Sprawia, że puszcza wydaje się być tajemniczym, mistycznym, a dla niektórych wręcz uświęconym miejscem. I tu właśnie pojawia się jedna z wielu przedziwności Puszczy Białowieskiej. Zagorzały spór o to, jak ją chronić, aby mogły podziwiać ten majestat kolejne pokolenia, nie tylko Polaków. Puszcza Białowieska leży w północno-wschodniej Polsce, na granicy z Białorusią. Zajmuje obszar o powierzchni 1500 km2. W Polsce przypada 42% puszczy. W centralnej części po polskiej stronie Znajduje się Białowieski Park Narodowy. Stanowi on jedną szóstą powierzchni tego terenu. Reszta pozostaje w opiece lasów państwowych, a dokładnie trzech nadleśnictw – Browsk, Hajnówka i Białowieża. Dodatkowo na ich terenie wydzielono rezerwaty przyrody, które razem zajmują, podobnie jak Park Narodowy, jedną szóstą powierzchni puszczy. W ten sposób łącznie ponad 30% polskiej Puszczy Białowieskiej objęta jest rygorystycznymi formami ochrony. W praktyce oznacza to, że poza wytyczonymi szlakami obszar ten jest niedostępny dla ludzi. Na terenie puszczańskim Lasów Państwowych powstał leśny kompleks promocyjny. Jego zadaniem jest ochrona różnorodności biologicznej, ale również udostępnianie lasu miejscowej ludności i turystom. Cała Puszcza Białowieska po stronie polskiej i białoruskiej wraz z terenami okolicznych gmin została uznana za rezerwat biosfery UNESCO. Taki status ma również 10 innych cennych przyrodniczo miejsc w Polsce. Puszcza po stronie polskiej oraz jej otulina należą do unijnej sieci obszarów Natura 2000. I tu pojawia się kolejna przedziwność. Okazuje się, że niektóre ostępy chronione są aż siedmioma różnymi formami jednocześnie. Paradoksalnie puszczy wcale to nie pomaga. Wróćmy do początku i przeanalizujmy po kolei. To rezerwat położony po obu stronach drogi, łączącej dwie największe puszczańskie miejscowości. Troska o bezpieczeństwo wzdłuż drogi koliduje tu z troską o przyrodę. Obszar jest objęty unijną dyrektywą siedliskową. Rosną tu chronione gatunki roślin wymagające dostępu do światła. Ale to niestety odbiera im grab, pospolicie występujące drzewo, aczkolwiek tutaj nietykalne. Grab intensywnie zacienia las i w ten sposób stwarza dogodne warunki do życia dla niektórych ptaków chronionych inną dyrektywą unijną, tak zwaną ptasią. Co jest ważniejsze? Ochrona roślin czy ptaków? Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. Cały teren Puszczy Białowieskiej jest wpisany na listę UNESCO jako obiekt światowego dziedzictwa ludzkości. Niestety, wysoki poziom różnorodności biologicznej, dzięki której otrzymał ten status, nie jest już tak imponujący jak dawniej. Ostatnio przeprowadzone inwentaryzacje nie pozostawiają złudzeń. 
Znaczna część puszczańskich siedlisk jest w średnim lub w złym stanie. Fundamentalnym dzisiaj problemem jest to, czy pozostawić przyrodę na łasce losu, czy zacząć działać. Zwłaszcza tam, gdzie zmiany klimatyczne spowodowały drastyczne przekształcenia krajobrazu. Czy powiedzenie, przyroda poradzi sobie sama, pasuje do nowych, trudnych czasów, gdy susza powoduje zamieranie całych ekosystemów? Czy w takich sytuacjach człowiek powinien pomóc przyrodzie, na przykład zatrzymując wodę w lesie, ratując ginące gatunki i przywracając im odpowiednie warunki do życia? Czy warto starać się, aby las przetrwał próbę czasu jako zwarty kompleks, żywy, zdrowy i bujny twór przyrodniczy? Czy może pozwolić, aby ziemskie żywioły same o tym zdecydowały? A tak naprawdę, żeby o przyszłości tego światowej sławy ewenementu zdecydował przypadek. Jaką rolę powinien odegrać w tym człowiek? Wielu przedziwności możemy doszukać się również w historii Puszczy Białowieskiej. Badania archeologiczne przynoszą zaskakujące wyniki. Puszcza była uznawana do niedawna za las, który przez stulecia był niewiele przekształcany przez człowieka, jednak dowody temu przeczą. Odnaleziono tu liczne narzędzia rolnicze, elementy końskich uprzęży, a nawet monety z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Dzięki zaawansowanej technologii skanowania przestrzennego systemem LIDAR badacze uzyskali dokładny obraz całego kompleksu leśnego również na terenie Parku Narodowego. Ich oczom ukazał się taki obraz. Niewielkie pagórki po lewej stronie to kurhany, w których grzebano zmarłych. Proste, regularne linie to prawdopodobnie dawne drogi, miedze i ślady poletek rolniczych. Wiadomo jednak, że Puszcza Białowieska nigdy w całości nie uległa naporom cywilizacji i zawsze pozostawała zwartym kompleksem leśnym, nieprzekształconym na cele rolnicze. Zadziało się to również w przedziwny sposób. Z licznych przekazów historycznych wynika, że Puszcza Białowieska była chroniona dzięki polowaniom. Jej zasobność doceniali polscy monarchowie. W XV wieku wydzielono tu tereny ostoi zwierząt. Strzegła ich podległa władzy królewskiej dobrze zorganizowana Straż Leśna. Chronione były również przejścia zwierząt łączące ostoje, mające dzisiaj swój odpowiednik w tzw. korytarzach ekologicznych. Korzystanie z darów lasu było przywilejem. Za zgodą króla można było wypasać bydło w lesie, zakładać barcie, łowić ryby w tutejszych rzekach, czy zbierać drewno na opał. Przez wieki puszcza dawała schronienie, wyżywienie i zarobek okolicznej ludności. Była również użytkowana gospodarczo. Tutejsze drewno było cennym skarbem Królestwa Polskiego i największym jego produktem eksportowym. Dzisiaj pozyskanie białowieskiego drewna to już historia. Nadleśnictwa puszczeńskie leśnego kompleksu promocyjnego utrzymywane są w zupełności przez inne polskie nadleśnictwa. Wspierają finansowo ochronę środowiska w całej puszczy, również w Białowieskim Parku Narodowym. Retencjonuje się tu wodę, walczy z plagami owadów, przeciwdziała pożarom i innym klęskom w puszczy. Celem jest zdrowy, witalny i wielogatunkowy las, jednocześnie dostępny dla ludzi. Takie działania w polskim prawie nazywa się ochroną czynną. Bierność sprawia, że obraz lasu zmienia się często diametralnie i w przedziwny sposób zaczyna odbiegać od wyobrażeń na temat jego urokliwej pierwotności. Jeżeli można bezczynnością doprowadzić do takich widoków, to czego można się spodziewać, gdy przyjdą kolejne klęski żywiołowe i sytuacje kryzysowe, którym człowiek nie będzie mógł zapobiec? Puszcza była już świadkiem takich wydarzeń. 
Losy Królestwa, a potem państwa polskiego, były sprzęgnięte ze stanem przyrody w Puszczy Białowieskiej. Rozbiory Polski i liczne działania wojenne spowodowały dewastację przyrody. Ich kulminacja nastąpiła wraz z I wojną światową w 1915 roku. Niemiecki okupant wybudował tu 300 km torów i zaczął grabieszczą wywózkę drewna. Wojenne bezprawie doprowadziło pięć lat później do wybicia ostatnich żubrów i łosi. Polska administracja przejęła te tereny praktycznie dopiero po wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Koronne lasy Rzeczypospolitej, wówczas praktycznie jedyny cenny dobytek, przyszło jej zastawić w Lombardzie, smutnej powojennej rzeczywistości. Dla potrzeb odbudowy z ruin na nowo niepodległego państwa polskiego w 1924 roku podpisano fatalną w skutkach umowę. Brytyjska spółka The Century European Timber Corporation, w skrócie zwana Centurą, dostała od władz polskich dziesięcioletni kontrakt na wycinkę puszczy. Szybko zorientowano się, jak wielka była to pomyłka. Umowa została zerwana po pięciu latach. W tym czasie Brytyjczycy wycięli tyle drzew, ile zrabowali Niemcy podczas I wojny światowej. Dodatkowo Polacy byli zmuszeni do zapłaty sowitego odszkodowania za zerwanie kontraktu. Nowo powstała instytucja Lasy Państwowe zaczęła żmudną i trudną odbudowę puszczańskich ostępów. W 1929 roku z powodzeniem zaczęto restytucję żubra, a w 1932 roku w części puszczy utworzono Białowieski Park Narodowy. To obecnie jeden z najstarszych parków narodowych świata. Działania pogrzebał wybuch II wojny światowej, a wraz z nim przyszły pożary i kolejne dewastacje. Po wojnie należało przywrócić las tam, gdzie go nie było. Rozpoczęła się wielka akcja sadzenia drzew. Od tamtego czasu sporo wody upłynęło w puszczańskiej rzece Perebel. Człowiek pomógł przyrodzie zabliźnić wiele ran. Tam, gdzie niegdyś cięła drzewa brytyjska spółka Centura, teraz rośnie taki las. Młode drzewa są równie cenne, co stare. Żeby las trwał, życie musi się nieustannie odradzać. Gdzie leży tajemnica fenomenu Puszczy Białowieskiej? Czy to tylko światło tworzy jej wyidealizowany obraz? Promienie, które tak pięknie wydobywają kolory, paletę zieleni i brązów, odwiecznych barw życia, śmierci, narodzin i przemijania? Dlaczego na pozór zwyczajne gatunki tworzą tu tak bajeczne połączenie? Aby poznać fenomen puszczy, trzeba znowu przenieść się w czasie. Tym razem o 10 tysięcy lat wstecz. Lądolud, który wówczas ustępował z terenów wschodniej Polski, zostawił tu pewną ciekawą, złożoną strukturę. Uformowały się na niej żyzne gleby, niezwykle różnorodne i zaskakująco liczne. Ich kalejdoskopowa mozaika sprawiła, że mogły rozwinąć się przeróżne zbiorowiska roślin, skupione na tym obszarze niczym w soczewce. To właśnie tajemnica tak wielkiej różnorodności krajobrazów puszczańskich. Badacze leśni regularnie inwentaryzują florę i faunę Puszczy Białowieskiej. To nie pojedyncze rośliny, które tu występują, świadczą o wyjątkowości słynnych ostępów. Wiele z tutejszych okazów można z powodzeniem znaleźć w innych zakątkach polskich lasów. Wyjątkowość tego miejsca to wielość zbiorowisk roślinnych, niezwykła harmonia całych ekosystemów, które w takim układzie istnieją jedynie w Puszczy Białowieskiej. Niestety, zmiany klimatyczne, zwłaszcza długotrwałe susze, 
znacząco zubożają życie w puszczy. Czy w takiej sytuacji powinno się dopomóc naturalnym procesom przyrodniczym, na przykład zachowując wodę w lesie? Czy taka ingerencja człowieka jest dopuszczalna? Ochrona procesów wydaje się być dobrym pomysłem ratowania dobytku puszczy, jednak zanim się o tym zdecyduje, warto zrozumieć, jak długo trwają te procesy i jak przebiegają. Las odradza się sam, jednak efekty naturalnej regeneracji trwają nie dziesiątki, a setki lat. Wyobraźmy sobie klęskę tak wielką, że niszczy całe partie lasu. Przykładem może być masowe zamieranie świerków z powodu klęski żywiołowej. Jak szybko wyrośnie tu las tak malowniczy i różnorodny jak przed klęską? Na efekty trzeba zaczekać około 400 lat. W tym czasie po kolei do głosu dochodzić będą kolejne naturalne zjawiska, Jedne drzewa będą pieły się do góry szybciej niż inne, na przykład graby, które zacienią dolne partie lasu. Dopóki nie obumrą, stworzą środowisko jedynie dla wąskiej grupy roślin i taka sytuacja będzie utrzymywała się dziesiątki lat. Na takie widoki trzeba będzie bardzo długo zaczekać. Dlatego dla zachowania konkretnych, specyficznych siedlisk Pomaga się naturze, ingerując w proces. Jedną z metod jest usuwanie zarażonych drzew, aby nie doszło do epidemii w lesie. Wyrazistym przykładem jest chroniona dyrektywą unijną świetlista Dąbrowa. To widny, dębowy las, który powinien być usłany dywanem kwitnącej roślinności właśnie dzięki dostępowi do światła. Ale jak widać, tak nie jest. Dawniej wypasano tu bydło i w ten sposób inne drzewa, oprócz kilku masywnych dębów, nie zacieniały runa. Co się stanie, gdy pozwoli się naturalnemu procesowi sukcesji zacienić tę przestrzeń? Świetlista Dąbrowa przestanie istnieć. Pytanie zasadnicze, które przychodzi do głowy każdemu miłośnikowi przyrody. Co chcemy chronić w Puszczy Białowieskiej? bo to, że nie da się chronić wszystkiego, już pokazaliśmy. Można nie ingerować w procesy przyrodnicze i pozwolić, żeby dorobkiem przyrodniczym rządził los. Takie przykłady można mnożyć w rezerwatach przyrody. W wielu zanikły gatunki, dla których stworzono tę formę ochrony, ponieważ inne organizmy je zdominowały albo zwyczajnie zabrakło tam światła lub wody. Można też warunkowo dopuścić ingerencję człowieka, gdy dzieje się z przyrodą źle, aby wielodekadowe budowle przyrodnicze nie obróciły się w niej wiecz w zaledwie kilka miesięcy. Każdy patrzy na puszczę przez swoje okulary. Jedni chcą, aby była nieskalana ręką człowieka i procesy przyrodnicze swobodnie kształtowały jej charakter. Inni oczekują, żeby oprócz miejsc szczególnie chronionych była szeroko dostępna dla ludzi i aby można było walczyć tu ze skutkami zmian klimatu. Czy możliwy jest kompromis? Nałożenie jednych okularów na drugie, odrzucenie skrajności i wspólne spojrzenie na najważniejsze kwestie? Tereny Puszczy Białowieskiej zawsze były i nadal są zamieszkałe przez człowieka. Dlatego planując ochronę, warto wziąć pod uwagę potrzeby okolicznych mieszkańców i tych wszystkich, którzy zapragną tu wypocząć. Warto rozważyć połączenie wielu oczekiwań według takiego modelu. Celem powinno być zachowanie unikatowych i przedziwnie złożonych puszczeńskich ekosystemów w jak najlepszym stanie. Część z nich powinna być ukryta i niedostępna dla ludzi. Jednak pozostała część Puszczy Białowieskiej powinna dać się poznać. Powinna budzić podziw, oferować wytchnienie 
i poczucie bliskości natury tym wszystkim, którzy zechcą tu zaczerpnąć dla siebie z tej cudownej przedziwności przyrody.